Di tengah bergulirnya proses hukum kasus korupsi proyek BTS Kominfo, Presiden Jokowi melantik Budi Ari Setiadi sebagai Menkominfo menggantikan Joni Gerard Plate. Ketua Umum Projo ini diminta menuntaskan proyek menara BTS agar selesai pada 2024. Ribuan BTS, bisakah selesai dalam setahun? Target yang ambisius atau realistis? Saya akan mencari jawabnya. Yang bersangkutan diduga terlibat dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G. Penyelesaian BTS itu harus diutamakan. Penyelesaian hukum silahkan berjalan, kita hormati. Hari Senin, kami dari tim Kominfo akan datang ke Kejaksaan Agung untuk meminta pengawalan pembangunan percepatan BTS ini. Keseluruhannya itu kan 7.904 BTS. Itu bisa selesai sementara hasil audit BPK itu jauh ini. dari target. Bisa. Yakin asal kita kerjasama. Ini kan hmm. akses menjadi tantangan. Iya, betul. Kita sudah memikirkan bagaimana nih caranya supaya tantangan tadi bisa diselesaikan. Pak Presiden kan menyebut soal nanti akan dibuat Satgas iya. untuk membantu Pak Menteri iya. bersama dengan Pak Wakil Menteri. Ini tugasnya apa aja Pak? Mempercepat itu semua. Ada bahasa juga di luar mengatakan dengan dibentuknya Satgas oleh Presiden nanti itu jadi bentuk ketidakpercayaan Presiden mungkin sama Pak Menterinya. Dibanding EKTP, kelihatannya ini jauh lebih gampang. Okay. Pertanyaannya? Ada enggak sih pelaku yang mendapatkan uang Akhirnya. yang lebih tetapi belum tersentuh? Menarik ketika Joni G. Plate lewat pengacaranya mengatakan bahwa kita akan buka-bukaan. Ya. Mungkinkah itu strategi politik? Bisa juga, kan nggak yakin. Hanya Pak Joni saja yang terlibat. Ini pasti lintas partai. Presiden Joko Widodo akhirnya melantik Menteri Komunikasi dan Informatika pengganti Joni G. Plate adalah Budi Ari Setiadi, Ketua Umum Projo, relawan pendukung Presiden sejak 2014 lalu yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Budi tak sendiri, Presiden juga melantik Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria. Ditunjuknya Budi Ari sebagai Menkominfo pengganti Joni G. Plate mengundang tanya banyak pihak. Nah pertanyaannya, kenapa yang menggantikan Pak Joni Plate itu datang dari non parpol fraksi relawan? Ya. Nah biasanya pola-pola sebelumnya bukan hanya zaman Pak Jokowi, tapi zaman presiden sebelumnya, kalau ada reshuffle yang melibatkan menteri yang merupakan representasi partai itu penggantinya dari partai yang bersangkutan. Tugas berat menanti menteri baru. Presiden pun menekankan agar proyek BTS Kominfo diselesaikan. Bahkan Presiden menyiapkan Satgas khusus untuk membantu Menteri Barunya. Uh, gini, kita ini hanya punya waktu yang sangat pendek. Satu setengah tahun kurang. Sehingga saya ingin yang pertama di Kominfo, penyelesaian BTS itu harus diutamakan. Dan juga akan kita bantu lagi, masih Ibu Amin, kita bantu lagi dengan Satgas. Proyek BTS Bakti Kominfo adalah salah satu program Presiden Jokowi dalam percepatan transformasi digital. Agar menjangkau seluruh wilayah, maka ditargetkan pembangunan 7.904 BTS 4G di wilayah 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal. Pembangunan ini dibagi dalam dua tahap pada 2021, 4.200 BTS, dan tahap 2, 3.704 BTS pada 2022. Namun, hingga Maret 2022, hasil audit BPK menemukan baru 985 menara BTS yang dibangun, jauh dari target 4.200 menara BTS. Hal inilah yang membuat Kejaksaan Agung menyelidiki dugaan korupsi dalam pembangunan BTS 4G. 
Delapan tersangka pun ditetapkan. Salah satunya Menkominfo yang juga Sekjen Partai Nasdem, Joni Gerard Plate. Kerugian negara tak main-main, 8 triliun rupiah. Masyarakat di wilayah 3T sangat membutuhkan konektivitas jaringan. Dengan hadirnya BTS, komunikasi lebih lancar, akses informasi lebih mudah, hingga perekonomian rumah tangga bisa lebih meningkat. Dapatkah mega proyek ini selesai sesuai target 2024 mendatang? Apa strategi dari Menteri Baru Budi Aristiadi? Saya akan menemuinya. Ikuti saya, saudara. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Dengan penuh rasa tanggung jawab. semua di sini. di sini udah banyak tamu yang datang ya banyak namanya urusannya komunikasi dan informasi kan semua harus dikomunikasikan dan diinformasikan oke okay. gitu. jadi pak menteri kalau kita bicara soal uh, tadi gunung masalah ya pak menteri tuh mau mengurai itu dari mana dulu ya yang penting kan pertama adalah semangatnya oke okay. semangat dari kementerian ini untuk bangkit kembali hmm. yang lalu biarlah berlalu hmm. yang penting kita lihat ke depan. Jadi Pak Menteri mau uh, masalah itu dimulai dari pengerjaan proyek BTS dulu? Ya itu sesuai arahan Pak Presiden. Oke. Okay. BTS harus selesai. Yang kedua masalah judi online. Yang mau dilakukan tuh kalau untuk judi online apa? Ya kita tutup semuanya. Kalau bisa kita persempit. Yakin bisa tutup semua Pak? Memang katanya ini, sulit, katanya membuka. Bukan, bukan. Ini lawannya hantu. Ah. Judi online itu lawan hantu. Oke. Okay. Hari ini mati, besok muncul lagi. Jadi nggak pernah berhenti. Karena kita tahu yang kita hadapi ini raksasa Raksasa dan hantu besar gitu. Oke, okay, jadi bisa dilakukan ya? ya? Kita usaha terus, yang penting komitmen. Oke, okay, kalau soal yang rame-rame uh, TikTok ya lagi rame. Prinsipnya gini, pemerintah ini tidak mau mematikan kreativitas masyarakat okay. untuk sosial komersil, tapi juga kita harus melindungi masyarakat 
atau konsumen ini dari kasus penipuan karena jangan sampai e-commerce ini jadi lahan penipuan hmm. kan banyak juga kasusnya kan jadi apa yang akan dilakukan itu di situ ya kita pantau kontrol ini nanti kita rumuskan uh, apa mengidik mengidentifikasi masalahnya secara tepat uh-huh. sehingga kita bisa memberikan solusi yang baik bagi uh, dinamika atau fenomena mengenai sosial komersi ini. Oke, okay. gitu. kalau masalah kebocoran data penduduk ini bukan hal baru Pak Menteri. Iya, iya. Bukan, Kayaknya... kita, bukan kebocoran data penduduk, kebocoran data pribadi. That, iya, itu kan bukan hal yang baru, hal iya. yang sering dikeluhkan oleh masyarakat. Gini, yang nama lembaga atau instansi yang mengeluarkan mengesu hmm. uh, data pribadi kan bukan hanya dukcapil hmm. kementerian dalam negeri perbankan mau ngumpulin mau kita mau bikin kartu debit atau kartu kredit hmm. pakai data pribadi nggak ya. telkom terus rumah sakit ya. terus sekolah bakal. terus banyak lagi kan hmm. jadi kan yang mem- mempro- mengumpulkan data pribadi hmm. bukan bukan satu bukan satu institusi nih banyak kan, nah kebocorannya di mana? Nah, itu kita mesti cek dulu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan satu institusi. Okay. Misalnya dokter dengan cuci enggak datanya jangan bocor dari uh, saya nggak nuduh ya, mm-hmm. dari tempat lain gitu loh. Gitu. Jadi itu PR ya, Pak Menteri. Kita boleh rumah. sambil duduk ya, Pak okay. sekarang ya. Keseluruhannya itu kan 7.904 BTS nih. Iya. Yeah. Itu bisa selesai sementara waktu gini. Hasil audit BPK itu bahkan jauh gini. dari target. Saya udah dapat angkanya semua. Karena sebelumnya juga sempat dikatakan proyek ini seperti proyek ambisius ketika harus selesai di 2024. Optimis kok. Jujur, tanah ini saya hibahkan bersama dengan keluarga saya. Saya hibahkan karena waktu kontraktor datang awal mereka menyampaikan untuk pembangunan itu tidak... Ada anggaran. Saya berpikir bahwa ini untuk kepentingan masyarakat satu desa. Saya coba ambil tindakan, coba koordinasi dengan keluarga untuk menghibahkan lokasi ini untuk dibangun tower yang sudah berdiri kokoh megah, tapi fungsinya tidak ada. Manfaatnya tidak ada sama sekali. Hasil yang mereka kerjakan itu sampai dengan detik ini belum ada sinyal. Ini jujur, kami sangat kecewa sebaiknya tower ini dibuka saja ataukah nanti kalau memang dalam waktu dekat pihak Telkomsel Bakti tidak mau kasih aktif berarti saya akan kerahkan warga untuk bongkar untuk kondisi sinyal di sini ya jaringannya terlalu lambat ketika kita mencari segala sesuatu untuk berita apalagi yang lebih diutamakan untuk anak-anak yang siswa sekolah hmm. itu yang utama untuk mencari tugas-tugas yang diperintahkan guru hmm. itu susah dari dulu kami sangat merindukan jaringan hmm. setelah dibangun tower ini itu kami sudah senang tapi untuk pengaktifannya belum aktif juga jadi kami sangat kecewa kondisi ini adik-adik sudah pernah mengadu ke pemerintah Kalau sudah mengadu, sudah pernah mengadu, tapi tidak di terrealisasi. Pak Menteri, ini kan Presiden menekankan untuk melanjutkan proyek BTS. Proyek BTS ini kita tahu ada di Bakti Kominfo. Mm-hmm. Sudah menentukan siapa yang akan menjadi pengganti Pak Anang? Nah, gini, proses seleksinya mm-hmm. sudah sampai assessment. Kita kemarin rapat, saya sudah bilang dipercepat prosesnya. Okay. Mudah-mudahan awal Agustus. sudah ditunjuk direktur utama Bakti Kominfo yang definitif gitu dan juga isu yang paling penting ada penguatan kelembagaan di Bakti ini kita bersama. Apalagi proses hukum masih berjalan kan? Ya itu soal apa? Harus hati-hati lagi nih. Ya iya pasti kan? makanya karena itu hari Senin hmm. siang kami dari tim Kominfo akan datang ke Kejaksaan Agung untuk meminta pengawalan pembangunan percepatan BTS ini. Keseluruhannya itu kan 7.904 BTS nih. Iya. itu bisa selesai sementara waktu gini hasil audit BPK itu bahkan jauh gini, dari target saya udah dapat angkanya semua oke okay. tetapi kan saya harus koordinasikan dengan aparat penegak hukum karena dari 7.900 itu ada yang dikerjakan oleh bakti sekitar 5.700an hmm. sisanya lagi oleh operator seluler tadi juga kemarin juga saya sudah ketemu dengan Telkom Group sebagai salah satu operator seluler yang mengerjakan sekitar 1.200 1.300 BTS BTS ini untuk uh, melakukan mapping mana yang sudah selesai mana yang belum dan kita 
targetkan kemarin satu minggu go detailnya udah jelas okay. jadi di provinsi mana, kabupaten mana, desa mana, gitu. Oke. Jadi ini proyek possible, bukan proyek impossible? Oh, possible. Bisa. Yakin, asal kita kerjasama. Karena sebelumnya juga sempat dikatakan proyek ini seperti proyek ambisius ketika harus selesai di 2024. Optimis kok. Kita harus kita harus optimis dong. Gini loh, data kita terakhir, 97 persen penduduk Indonesia sudah terkoneksi. Jadi tinggal 3 persen warga negara kita yang belum terkoneksi atau memiliki koneksi atau akses digital. Oke. Atau sinyal handphone. Kalau 3% dari 277 juta penduduk itu kan cuma 8 juta. Dan tentu saja pasti di daerah-daerah yang 3T tadi. 3T tadi. Terdepan, gitu. terdepan, ter terdepan, terluar, tertinggal. Iya. Nah, kalau misalnya kita bicara soal 3T, ini kan hmm. akses menjadi tantangan. Ya, Anda betul. sudah memikirkan bagaimana nih caranya supaya tantangan tadi bisa diselesaikan? Negara ini negara besar gitu. Okay. Tentu tantangan demo apa geografis dan demografisnya nggak merata kan. Jadi memang kerjaan kerjaan berat. Nah ini misalnya Pak di wilayah Papua misalnya iya. atau pembangunan di sana itu kan tantangannya tidak hanya luar biasa, luar biasa. geografisnya saja, iya, iya. tapi juga ada masalah-masalah yang Macam. lain. Apa solusi Anda untuk menyelesaikan proyek di sana? Gini, kalau soal Papua memang kita perlu bijaksana. Karena memang tantangan wilayahnya kan besar. Jadi artinya untuk kalau kita bicara spesifik soal Papua, eh, anda sedang membicarakan ya. bagaimana caranya bisa memasang itu semua, ya. membangun itu semua, begitu, ya. dan selesai di 2024, 2023 ya. kalau tantangannya luar biasa karena ada faktor. Tapi bisa ya? Ya kita usaha harus bisa. Pak Presiden kan dalam setelah pelantikan Anda menyebut soal me, nanti akan dibuat satgas ya. untuk membantu uh, Pak Menteri bersama dengan Pak Wakil Menteri dan juga. Akan kita bantu lagi, masih Ibu Amin, kita bantu lagi dengan Satgas. Memang kita waktunya sangat mepet sekali, ya. Ada Satgasnya juga nanti. Sudah e, dibicarakan, mungkin Satgas ini siapa saja nanti, bagaimana tugasnya? Ini rancangannya sedang kita diskusikan, dan minggu ini akan kita serahkan kepada e, Sekretariat Negara, kepada Presiden untuk di finalisasi. Hmm. Karena begini, transformasi digital ini memerlukan kerjasama lintas sektoral. Okay. Misalnya soal e-commerce, kan ada kementerian lain yang juga bertanggung jawab untuk apa keluar masuk barang ini, ekspor import ini, kementerian perdagangan misalnya, terus pajaknya, biayanya kan udah berbagai keuangan, gitu loh. Satgas ini tugasnya apa aja pak? Ya mempercepat itu semua. Tentu saja dengan komunikasi dan kerjasama dengan banyak. Kementerian Lembaga. Oke, okay, tidak bisa dikerjakan oleh Pak Menteri saja? Oh, Kominfo sendiri nggak bisa, karena yang punya tugas dan fungsi atau tanggung jawab ini Kementerian dan Lembaga. Iya. Dan Begitu. Jadi, Kementerian Lembaga lain gitu yang bertanggung jawab. Soalnya ada bahasa juga di luar mengatakan dengan dibentuknya Satgas oleh Presiden nanti, itu jadi bentuk ketidakpercayaan Presiden mungkin sama Pak Menterinya? Oh, bukan dong, karena tanggung jawabnya. Pak. Jadi spiritnya Satgas itu hmm. yang saya tangkap adalah bahwa Presiden tahu betul bahwa problematika di kita ini apa sih? Hmm. Koordinasi. Ego sektoral ini nggak boleh tinggi-tinggi. Hmm. Bahwa kita sadar bahwa kita harus bekerja sama dengan kementerian lembaga lain. Tapi gitu. lembaga ad hoc seperti Satgas nanti kira-kira mampu kemudian mengkomunikasikan? Paling itu. nggak bottlenecknya bisa lebih dipersempit. Jadi maksudnya hambatan-hambatan itu bisa paling nggak bisa kita tuntaskan dengan koordinasi, dengan komunikasi, hmm. gitu loh. Komunikasi dengan Pak Wakil Menteri bagaimana? Oh, Oke, okay. itu teman lama saya kok Pak Nesar. Hmm. Hmm. Pak Nesar kan saya kenal Pak Nesar waktu aktivis 98. Sudah bagi-bagi tugas sama Udah, saya udah di rapat, saya udah bilang urusan transformasi digital dan hmm. semua yang bersangkut pautan dengan APBN ditangani Pak Wamen. Bayangin coba. Kenapa? Apa? Itu terlalu licin. <laughs> Kau terpleset? Enggak, bukan. Saya nggak mau, bukan itu. Saya nggak mau menghindari lah. Hmm. Karena teman-teman saya udah bilang yang penting aman hmm. dan perform. Di akhir masa jabatan nanti Anda, Anda ingin melihat Kominfo ini seperti apa? Paling nggak Kominfo ini menjadi bagian yang penting, salah satu bagian penting legasi Pak Jokowi di sektor komunikasi dan informatika ini bisa menjadi uh, salah satu yang apa legasi yang dibanggakan gitu. Ada pesan khusus nggak dari Pak Presiden untuk anda saat dipanggil ditawarkan untuk menduduki posisi ini? Pesan khusus apa? Soal politik enggak. Pak Jokowi nggak bicara soal politik. Okay. Saya udah bilang, beliau sudah perintah saya fokus kerja aja, Mas. Jadi, gitu. ketua umum Projo nggak akan ketemu ini, itu, ini, itu lagi? Nggak ada, kalau dalam rang... <laughs> Setelah menduduki enggak, posisi ini? Kalau, kalau nggak, ketemu, nggak ketemu siapa? Kalau ketemu pihak-pihak kejaksaan agung, ketemu... Hmm. Dalam rangka kerja. Oke. Okay. Tidak lagi dalam rangka politik? 
ya paling enggak kita fokus kerja lah gitu. <laughs> Benar Pak, tidak akan ketemu dalam rangka politik nanti? Enggak, kalau soal ketemu politik kita kan orang politik, tapi kan <laughs> fokus kita tetap fokus kerja. Pemilihan Anda sebagai uh, Menkom Info kontroversial lah. Banyak yang kok bisa hmm. Ketua Umum Proje ini yang menduduki posisi ini, ini. apa yang ingin Anda sampaikan? Iya, yeah, kita jawab dengan kinerja aja lah. Paling enggak kita dalam waktu singkat ini kita sudah punya tekad mapping untuk menyelesaikan BTS. Dua, kita coba terus menerus secara serius memberantas judi online. Dan kita juga ingin terus menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang ada di masyarakat khususnya yang menyangkut eh, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kita semangat kok yang penting. Tuh. Kinerja yang akan membuktikan karya seorang Budi Aristiadi, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Sudah berbagi informasi dan pandangan ini. Terima kasih. Sehat selalu. Ya, sehat. Anda kan dulu pimpinan KPK nih. Hmm. Tentu tahu bagaimana uh, ketika korupsi itu terjadi, bagaimana aliran dananya, bagaimana mereka kemudian membagi-bagikan uang itu. Sekarang kan yang ramai disebut adalah soal aliran dana ke DPR. Apakah itu hal yang memang mungkin benar terjadi? Oh ya, ini pasti. Lintas Partai Terdapat cukup bukti bahwa yang bersangkutan diduga terlibat dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G. Kita hormati proses hukum, tetapi penyelesaian BTS tetap berjalan. Ya, di awal urayan eh, eksepsi atau keberatan ini ada disinggung. Ya, seolah-olah saudara itu dicari-cari kesalahannya seperti itu ya di sini untuk saudara tahu saja bahwa sesidang ini tidak terpengaruh dengan apa-apa biar saudara tahu ya kami tidak ada tendensi politik apa kami bebas dari masalah politik jadi nanti jangan saudara nanti beranggapan pengadilan ini juga alat politik tidak kami lembaga yudikatif terbebas dari semuanya ini Sidang pembuktian dalam kasus korupsi proyek BTS 4G Kominfo akan segera berlangsung, saudara. Mampukah para terdakwa buka-bukaan? Dan apakah Jaksa membuka peluang kasus ini bisa lebih luas? Kita perbincangkan hal ini bersama dengan Wakil Ketua KPK 2015-2019 yang juga adalah Direktur Eksekutif Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Laude M. Syarif. Pak Laude, terima kasih sudah bersama Nilu, sehat selalu. Jadi ya, kalau kasih. Anda melihat kasus yang rumit tidak untuk membuktikan keterlibatan banyak orang misalnya? Sebenarnya menurut saya ini bukan kasus yang rumit ya, hmm. karena sebenarnya kasus ini kan sudah diketahui siapa pelaku utamanya, baik itu dari segi pemerintahnya siapa, maupun dari segi kontraktornya siapa. Tinggal menyusuri dua hal. Nomor satu, uangnya pergi kemana saja dan okay. itu gampang ditelusuri oleh PPATK. Uh-huh. Yang kedua, selain uangnya, cerita para saksi ini uh-huh. jadi seperti itu. Siapa yang melakukan apa, apa perannya masing-masing. Uh, bukti-bukti itu saya pikir tidak terlalu sulit. Dibanding EKTP, Kelihatannya ini jauh lebih gampang. Kalau tadi soal aliran uang kemana saja, Anda katakan itu hal yang mudah. Sekarang juga kan nama-nama beredar ya di sini yeah. sebagai penerima aliran dana. Menurut Anda para uh, saksi-saksi nanti yang tentu saja ada terdakwa di dalamnya sebagai saksi akan mampu membuka ini secara belak-belakan begitu. Siapa saja bagaimana aliran uang itu diterima? Seharusnya jaksa penuntut umum itu Meng-encourage, ya mengharapkan dan meminta kepada para saksi ini untuk terbuka. Hakim di persidangan pun dia bisa menanyakan beberapa hal agar ini menjadi terbuka dengan baik. Tapi Terang kalau, kalau keyakinan ya. Anda, apakah Jaksa mungkin akan membuka peluang itu? Karena kan e, ada kekhawatiran jangan sampai Jaksa melokalisir ada pihak yang e, dibidik itu saja yang ada kemudian pihak yang dilindungi. Kalau Anda bagaimana melihat kekhawatiran seperti itu? Kasus ini memang punya warna lain. Hmm. Banyak orang berpikiran bahwa ini ada faktor politiknya. Hmm. Oleh karena itu, maka Jaksa harusnya 
seluas-luasnya agar kecurigaan masyarakat dan kecurigaan sebagian para pengamat itu tidak terbukti. Tapi kalau melihat prosesnya sekarang menurut Anda kejagung sudah on the track? Ya saya pikir mereka pada track yang baik sekarang karena sudah menetapkan sembilan. Okay. Pertanyaannya ada enggak sih nah. yang pelaku yang mendapatkan uang Ayo, yang lebih nah. ini tetapi belum tersentuh. Menurut Anda ada pihak lain yang mungkin lebih banyak lagi yang terlibat dalam kasus ini yang menerima aliran dana. Mungkin nama-nama yang beredar itu adalah hal yang benar gitu. Ya, ada beberapa misalnya kalau misalnya pemilik perusahaan, hmm. kalau misalnya saya secara pegawai ini, pasti kalau saya memberikan uang atau menampung uang, seharusnya pemilik perusahaannya, pemegang saham terbesarnya hmm. dari perusahaan ini seharusnya tahu. Jadi memang layak dibuka agar okay. masyarakat mendapatkan jawaban okay. dan agar kejaksaan tidak dicurigai. Oke, okay. Anda kan dulu pimpinan KPK nih, hmm. tentu tahu bagaimana uh, ketika korupsi itu terjadi, bagaimana aliran dananya, bagaimana mereka kemudian membagi-bagikan uang itu. Sekarang kan yang ramai disebut adalah soal aliran dana ke DPR. Apakah itu hal yang memang mungkin benar terjadi? Oh ya. Jadi kalau saya beri contoh saja EKTP, EKTP itu kan ada eksekutifnya, ada pengusahanya, dan ada DPR. Nah, itu waktu itu kan kerugian yang dihitung oleh BPK 2,3 triliun. Kalau ini berapa kerugian? 8 triliun. 8 triliun, berarti kan lebih besar. Aa, saya yakin tidak mungkin hanya diterima oleh satu, karena ini terus terang, ini saya lihat, Proyek ini itu adalah mirip-mirip proyek KTP yang sudah diolah oleh berbagai pihak. Menarik ketika uh, Johnny G. Plate lewat pengacaranya mengatakan bahwa kita akan buka-bukaan. Ya. Mungkinkah itu strategi politik misalnya? Ya, bisa juga. Uh, uh, dia nakut-nakutin uh, uh, orang yang terlibat. Kalau dia hanya dia yang terlibat. Uh. Tapi saya nggak yakin. Hanya Pak Johnny saja yang terlibat. Okay. Ini pasti lintas partai. Pasti. Kalau EKTP itu kan... Lintas partai juga. Iya. Dan oh, kasus oh. ini mirip-mirip. Mirip-mirip. Jadi bisa saja ya, ya, ya. ada aliran dana ke partai. Iya. Dua saksi kunci di sini ya. Hmm. Terus Bu Irwan dan juga uh, orang kepercayaannya Windy. Hmm. Irwan yang ditugaskan oleh Dirut Bakti Kominfo untuk mengumpulkan uang. Hmm. Dan kemudian uh, membagi-bagikannya ke pihak-pihak tertentu yang kemudian tersebarlah nama-nama hmm. itu yang mengalir ke DPR dan sebagainya. Mungkinkah kemudian Irwan dan Windy ini akan, kalau menurut Anda, berani untuk membuka tadi itu? Meskipun memang dalam pemeriksaan dia membuka nama-nama itu dan persidangan. Ya, kalau dia sudah memulai dalam pemeriksaan dia sudah membuka nama, seharusnya all out sampai di pengadilan dia mengatakan itu juga. Hmm, dia juga... bisa menawarkan diri dan bisa di... apakah kejaksaan menawarkan mereka menjadi justice kolaborator mm -hmm. atau mereka mm -hmm. meminta kepada jaksa mm -hmm. kami ingin membuka ini lagi mm -hmm. asal kami dijadikan justice kolaborator. Oke, okay. dan hmm. kita tentu menunggu besok Selasa ini ya, sidang perdana untuk pemeriksaan saksi-saksi akan digelar. Tentu kita akan lihat bagaimana uh, jaksa bekerja tadi peluang lebih luas lagi kasus ini dibuka, itu yang kita nantikan. Terima kasih Pak Laude M. Syarif, Direktur Eksekutif Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, dan juga adalah Wakil Ketua KPK 2015-2019. Sudah berbagi pandangan di Nilu, sehat selalu, Pak Laude. Pak. Presiden Joko Widodo setelah melantik Menteri yang baru, itu kan menekankan kembali proyek BTS ini harus jalan, harus selesai. Sisa waktu masa kerja, Menteri Kominfo ini hanya satu tahun. tahun gitu. Saya habis wawancara Pak Menteri juga dia optimis bahwa bisa kok kita selesaikan di tahun ini. Menurut Anda itu realistis? Tahun ini. Terdapat cukup bukti bahwa yang bersangkutan diduga terlibat dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G. Kita hormati proses hukum, tetapi penyelesaian BTS tetap berjalan. Koneksinya ini, koneksinya lambat sekali. Ini uh, tower ini dibangun oleh Bakti ya? Iya. Tahun berapa dibangun? Bangun di tahun 2022 kalau tidak salah itu. Tapi tidak pernah dikasih aktif.
Korupsi proyek BTS tidak hanya merugikan negara secara materi, tapi masyarakat yang membutuhkan konektivitas ini juga merasakan dampaknya dengan serius. Bagaimana proyek ini bisa jadi ladang korupsi? Dan seberapa penting juga BTS 4G ini untuk masyarakat? Kita perbincangkan hal ini bersama saya sudah hadir Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Muhammad Arief. Pak Arief, terima kasih sudah bersama Nilu, sehat selalu. Sehat selalu. Jadi kalau kita bicara soal uh, proyek BTS 4G, hmm. kenapa bisa jadi ladang korupsi itu ya? Kalau saya melihat ini mungkin memang proyek ini hmm, cukup te- cepat, timeline-nya ini sangat cepat. Jadi kalau saya kita mengikuti juga sebenarnya mm-hmm. kan kurang dari dua tahun harus menyelesaikan uh, berapa delapan ribu ya kalau yeah. salah ya tower BTS yang di daerah yang nggak enak. Betul 3T. 3T. <laughs> Menurut saya ini lebih ke arah timeline yang memang sangat ambisius kali ya. Oke okay, apa yang paling menantang dari proyek BTS 4G di wilayah 3T? Kondisi geografis sudah pasti. Oke. Okay. Apalagi kalau di wilayah timur mm-hmm. itu untuk mengangkat tower aja harus pakai helikopter mbak. Hmm. Tentunya kesederiaan logistik ini memang jadi satu kendala tersendiri ya Belum memang rata-rata areanya tidak bisa dijangkau oleh kendaraan roda 4 hmm. Pasti itu kan lebih take time dibanding kita ngebangun BTS yang di wilayah yang lebih normal lah Di hmm. perkotaan atau hmm. mungkin di desa yang memang udah ter- aksesnya lebih mudah Satu BTS itu sampai menelan anggaran berapa sih mas? Kalau di wilayah normal uh-huh. itu perkiraan 1-1,2 lah ya kan, Jadi kalau wilayah 3T hmm. tadi itu angkanya bisa dua kali lipat dari itu Menurut ya? saya bisa terjadi hmm. Karena kalau tadi saya bilang di wilayah Papua contoh hmm. harus mengangkut tiangnya hmm. pakai helikopter let's say itu aja ongkosnya udah pasti berkali-kali lipat ya dibanding kita yang bisa naik mobil atau truk biasa kan hmm. itu aja udah jadi satu faktor yang kelihatan bahwa atau misalnya di pulau-pulau hmm. mereka harus nyawa kapal dan kapal kadang-kadang nggak satu hari sekali kan hmm. harus nyawa yang ngebuka kapal ini pasti kosnya kan lebih tinggi hmm. jadi ya memang banyak faktor banget sih oke okay. untuk di wilayah normal membangun satu BTS butuh berapa lama sih wilayah normal menurut saya mungkin satu aja ya, bisa satu bulan, dua bulan aja cukup ya. Oke. Okay. Tapi kan ini beribu-ribu. <laughs> <laughs> Membangun sekian ribu BTS itu dalam waktu dua tahun, possibility-nya kecil? Ya, nggak maksimal lah ya. Nggak maksimal? Nggak <laughs> maksimal ya menurut saya. Presiden Joko Widodo setelah melantik Menteri yang baru, itu kan menekankan kembali proyek BTS ini harus jalan, hmm. harus selesai. Sisa waktu, masa kerja, Menteri Kominfo ini hanya satu tahun. tahun gitu. Saya habis wawancara Pak Menteri juga dia optimis bahwa bisa kok kita selesaikan di tahun ini. Menurut Anda itu realistis? Kalau Pak Menteri bilang possible ya kita mendukung dia. Gitu. Tapi sejujurnya Anda realis, Anda merasa itu realistis tidak? Tahun ini itu sangat optimis saja ya. <laughs> Dengan kata lain? Sangat optimis. Ya butuh kerja keras yang luar biasa aja. Ya. Apa yang harus dilakukan menurut Anda? Kalau menurut saya ini yang Uh, harusnya dilakukan hmm. ya memang harus menga- banyak berdiskusi dengan stakeholder kan saya dengar juga presiden mau buat satgas ya satgas, satgas percepatan benar. inilah ya ya memang ini harus diisi benar-benar orang yang punya expertise di bidang itu hmm. yang memang orang industri ya kalau saya bilang satgas ini harus dipenuhi orang industri okay. karena kalau memang uh, banyakkan dari birokrasi beda gimana pun juga ini udah jadi problem dan harus diselesaikan hmm. hmm. dan yang bisa menyelesaikan ini orang-orang yang memang punya experience di lapangan ya di luar itu karena ini kerjaannya jauh-jauh hmm. memang itu perlu melibatkan stakeholder lokal juga karena mereka lebih tahu mereka medan, lebih tahu medan medan, ya. pertem- medan pertempuran hmm. di daerahnya lebih hmm. tahu mereka. tapi mas kalau kita bicara soal uh, akses apa, pemerataan akses hmm. internet untuk konektivitas masyarakat di Indonesia ini memang masih banyak ya kalau kita Mungkin. lihat datanya Abji kan siap tahun hmm. kita ngadain survei itu hmm. data terakhir kita di bulan Juni awal ya kemarin hmm. itu baru 78% masyarakat okay. Indonesia yang terkoneksi internet berarti hanya sekitar 215 juta jiwa nah berarti masih ada gap sekitar 20% lah kurang hmm. lebih ya kurang hmm. lebih masyarakat yang belum menerima akses internet hmm. nah itu menurut saya juga angka yang menurut saya masih harus ditingkatkan lagi hmm. jadi kalau bilang pemerintah intervensi beberapa program tadi untuk hmm. pemerataan akses sebenarnya sih kita dari kalau kacamatanya APJ ya mendukung aja ya dalam hmm. artian selama emang program tersebut untuk mempercepat pemerataan akses internet Indonesia kita pasti support okay. karena kita juga pengennya semua masyarakat itu kalau bisa terkoneksi dengan hmm. internet. internet karena ya suka nggak suka sekarang kan itu jadi backbone kehidupan mm-hmm. kita ya ini juga penting buat Indonesia kita belum punya roadmap infrastruktur digital mm. Indonesia kayak belum ada kalau menurut saya kayak ngomongin pemerataan akses internet ini sebenarnya udah tiga menteri melakukannya mbak mm. zaman Pak zaman Pak Tifatul udah punya emplik desa dering Nix dan teman-temannya yang notabene semuanya nggak berjalan ya zaman Pak Rudiantara Rudi ada Pala Paring yang udah selesai sih alhamdulillah walaupun penggunaannya tidak maksimal mm. gitu ya 
zaman Pak Joni Prate ada BTS dan Satria yeah. yang baru terbang mm-hmm. kemarin. Sebenarnya tiga menteri ini sama tujuannya, pemerataan akses internet setuju ya Mbak ya. Okay. Tapi jangan sampai kita kan mengulang. Jangan hmm. sampai ntar menteri yang baru juga sebenarnya punya lagi ide yang lain. Hmm. Saya pengennya ini kayak jalan tol. Jalan okay. tol nggak mungkin di tempat yang sama itu ada dua jalan tol. Saya harus ada ujungnya. Hmm. Ya sisanya baru mau maintenance kan. Hmm. Ya, ya gitu aja sama mengimprove lagi. Roadmap. Uh, infrastruktur, infrastruktur digital. digital. Pak Muhammad Arif, uh, Ketua Umum dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, APJI. Terima kasih sudah berbagi pandangan ya, di Nilu. Terima sehat kasih, selalu. Pak Nilu. Sehat, sehat. Proses hukum korupsi BTS 4G Kominfo terus bergulir. Sejumlah nama diduga terima aliran dana uang haram ini. Siapa mereka? Berikut informasinya untuk Anda. Terdapat cukup bukti bahwa yang bersangkutan diduga terlibat dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G. Kita hormati proses hukum, tetapi penyelesaian BTS tetap berjalan. Pembangunan proyek BTS atau Base Transceiver Station 4G yang dilaksanakan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bakti Kominfo, resmi diluncurkan tahun 2020. Rencananya, proyek ini akan membangun lebih dari 7.000 menara telekomunikasi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar di Indonesia selama kurun waktu 2021 hingga 2024. Anggaran 28 triliun rupiah disiapkan pemerintah demi kelancaran mega proyek ini. Namun setahun proyek berjalan, muncul kejanggalan. Badan Pemeriksa Keuangan BPK menyatakan ada indikasi pemborosan anggaran hingga 1,5 triliun rupiah. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP juga menyebut terjadi kerugian negara mencapai lebih dari 8 triliun rupiah. Jaksaan Agung lantas menelusuri pihak yang telah merugikan negara. Alih-alih membangun menara, anggaran besar ini malah diduga mengalir ke sejumlah pengusaha hingga politisi. Delapan orang ditetapkan jadi tersangka, diantaranya Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan, beserta orang kepercayaannya Windy Purnama, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak, Direktur PT Huawei Tech Investment Mukti Ali. Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia Yohan Suryanto, Ketua Komite Tetap Energi Terbarukan Kadin Muhammad Yusrizki, hingga Menkom Info Joni Gerard Plate. Dari delapan tersangka, enam orang telah berstatus sebagai terdakwa kasus korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G Kom Info. Mereka kini sedang jalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berdasar dakwaan jaksa, rancangan korupsi BTS Kominfo dimulai dari pertemuan Joni Plate dengan Anang dan Galumbang pada 2020 di sebuah lapangan golf di Jakarta, di mana Plate disebut meminta jatah 500 juta rupiah per bulan untuk dana operasional kepada Anang. Anang yang disebut berperan sebagai pengatur skenario pemenang lelang proyek, kemudian meminta perusahaan calon pemenang tender memberikan komitmen fee sebesar 8 sampai 15 persen. Uang komitmen inilah yang disebut disetorkan ke Plate. Anang diketahui telah memberikan uang setoran sebanyak 20 kali sejak Maret 2021 hingga Oktober 2022. Menteri yang baru menjabat sumur jagung, Menpora Dito Aryo Tejo juga terseret kasus. Menurut keterangan Irwan Hermawan, salah satu terdakwa dalam berita acara pemeriksaan, terdapat total aliran dana sebesar 27 miliar rupiah kepada Dito antara November hingga Desember 2022. Namun Dito membantah menerima aliran dana dan mengaku tidak mengetahui apapun soal kasus korupsi BTS Kominfo. Dito telah diperiksa sebagai saksi oleh Kejaksaan Agung 3 Juli 2023. Saya nggak tahu menahu. Ya, sama, mas. Dari awal udah begitu dan kita udah melakukan proses resmi. Dalam perjalanan kasus, tiba-tiba muncul sosok berinisial S 
yang disebut menyerahkan uang senilai 27 miliar rupiah kepada Magdir Ismail, pengacara terdakwa Irwan Hermawan. Bahwa uang ini diserahkan oleh pihak yang mengatakan akan membantu klien kami Irwan Hermawan. Orang itu tidak menyebutkan sumber dari uang ini dari mana dan juga tidak disebutkan uang ini terkait dengan siapa. Ya, hanya dikatakan bahwa uang ini adalah untuk membantu Irwan Hermawan. Kejaksaan Agung tak serta-merta terima uang tersebut sebagai alat bukti. Kejaksaan lantas menggeledah kantor Magdir Ismail guna mencari tahu siapa sosok S. Sidang akan mulai masuki pemeriksaan saksi-saksi. Menarik mengetahui bagaimana kasus ini terus bergulir, adakah tokoh sentral di baliknya. Sementara proses hukum berjalan, penyelesaian proyek BTS jangan dilupakan. Proyek strategis nasional ini tetap harus berjalan demi wujudkan hak warga negara dapatkan akses telekomunikasi optimal. Persidangan diharapkan mampu beri jalan terang kasus ini. Penikmat korupsi harus diseret tanpa tebang pilih. Konektivitas adalah kebutuhan di era digital. Akses internet harus merata dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Proses hukum yang berjalan tak boleh hentikan keberlanjutan proyek BTS. Pengawasan maksimal harus dilakukan demi tuntasnya kewajiban negara pada rakyatnya. Ikuti terus perkembangan informasi pemilu 2024 hanya di Kompas TV independen terpercaya. Saya Niluh Puspa, sampai jumpa.